తెలుగు డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ లో పొలిటికల్ కేటగిరీలో నంబర్ వన్ కేవలం డెబ్బై రెండు గంటల్లో కోటి యాభై లక్షల వీసుకు పైగా పాపులర్ టీవీ నెట్వర్క్ కాంగ్రెస్ బిజెపి ఎంఐఎం అదర్స్ ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తీసుకుంటే మొత్తం టోటల్గా ఎక్కువ దిగుతాయండి టోటల్ ఏడిబి టోటల్ మొత్తం పది ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఓకే పది ఎమ్మెల్యే సీట్లలో తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ కేవలం ఒక స్థానం మాత్రం కాంగ్రెస్ బిజెపి ఎంఐఏ మదర్స్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ జిల్లా తీసుకుంటే నిజామాబాద్ ఎన్ ఎన్ జెడ్ బి ఎన్ ఎన్ జెడ్ బి ఇందులో మొత్తం సీట్లు తొమ్మిది ఉన్నాయి తొమ్మిదిలో టీఆర్ఎస్కి వచ్చినాయి ఎనిమిది కాంగ్రెస్కి వచ్చింది ఒకటే సీటు మళ్ళీ బీజేపీ ఎంఐఏ మదర్స్ నీళ్ళు నెక్స్ట్ కరీంనగర్ కేఆర్ ఎంఆర్ బిటర్ కేఆర్ ఎంఆర్ కరీంనగర్లో మొత్తం పదమూడు సీట్లు టోటల్ పదమూడు సీట్లలో పదకొండు టీఆర్ఎస్ ఒకటి కాంగ్రెస్ ఒకటి అదర్స్ లేదా ఇండిపెండెంట్ తర్వాత వరంగల్ డబ్ల్యూజిఎల్ డబ్ల్యూజిఎల్ అని పెట్టారు డబ్ల్యూజిఎల్ వరంగల్ మొత్తం సీట్లు పన్నెండు పన్నెండులో టీఆర్ఎస్కు పది కాంగ్రెస్కు రెండు బీజేపీ ఎంఐఎం అదర్స్ నీళ్ళు తర్వాత ఖమ్మం కేఎంఎం కేఎం ఖమ్మంలో మొత్తం సీట్లు పది పదిలో కాంగ్రెస్కు ఆరు టీడీపీకి ఈ అదర్స్ టీడీపీ కూడా కూడా ఉంటుంది టీడీపీకి రెండు కింద దాని కింద తర్వాత అదర్స్కు ఇక్కడ ఇక్కడ సారీ ఇది ఇది టీఆర్ఎస్కు ఒకటి వచ్చింది కాంగ్రెస్కు ఆరు తర్వాత అదర్స్కు రెండు టీడీపీకి రెండు మొత్తం పది సరే తర్వాత నెక్స్ట్ నల్గొండ ఎన్జిఎల్ ఎన్జిఎల్కు మొత్తం పన్నెండు సీట్లు ఓకే పన్నెండు సీట్లలో టీఆర్ఎస్కు తొమ్మిది వచ్చినాయి తర్వాత కాంగ్రెస్కు మూడు మిగతా వాటికి జీరో ఇక్కడ నుంచి మనం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు నెక్స్ట్ మైపోనర్ ఎంబీఎన్ఆర్ అనుకుంటాను ఎంబీఎన్ఆర్ మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్లో టోటల్ సీట్స్ పదమూడు పదమూడు పద్నాలుగు సార్ పద్నాలుగు టీఆర్ఎస్కు పదమూడు వన్ సైడ్ ఎస్కు ఒకటి మిగతా అంతా కూడా సున్నా వన్ సైడ్గా జరిగింది వన్ సైడ్గా జరిగింది నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ అంటే రంగారెడ్డి కలిపి చేస్తాను హైదరాబాద్ దీనిలో మొత్తం పదిహేడులో పదిహేను పదిహేను ఓకే మేము చెప్పండి పదిహేను టీఆర్ఎస్ ఎన్ని వచ్చాయి సార్ పదిహేనులో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంఐఎం కేతం ఎంఐఎం కు ఏడు ఓకే హైదరాబాద్ లో మొత్తం సీట్ల సంఖ్య పదిహేను పదిహేనులో టీఆర్ఎస్ ఏడు కాంగ్రెస్ జీరో ఎంఐఎం ఏడు జీరో డాష్ తర్వాత బీజేపీ ఒకటి ఎంఐఎం ఏడు అదర్స్ సున్ని ఆఖరిది రంగారెడ్డి ఆర్ఆర్
రంగారెడ్డిలో మొత్తం సీట్ల సంఖ్య పద్నాలుగు పద్నాలుగులో టీఆర్ఎస్కు పదకొండు కాంగ్రెస్కు మూడు మిగతా వాళ్ళకు శూన్యం ఇది మొత్తం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అసెంబ్లీ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సీట్ల సంఖ్య జిల్లాల వారిగా చూసుకున్నప్పుడు ఆదిలాబాదులో పదికి తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే ఒకటి మాత్రమే కాంగ్రెస్ గెలవడం జరిగింది అట్లాగే నిజామాబాదులో కూడా తొమ్మిది సీట్లకు ఎనిమిది సీట్లు టీఆర్ఎస్ అయితే ఒక సీట్ మాత్రమే కాంగ్రెస్ గెలవడం జరిగింది కరీంనగర్లో పదమూడు సీట్లకు పదకొండు టీఆర్ఎస్ అయితే ఒకటి సారీ ఒకటి కాంగ్రెసు తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి అదర్స్ పదమూడు ఇట్ల పదకొండు టీఆర్ఎస్ ఒకటి కాంగ్రెస్ ఒకటి అదర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వరంగల్ జిల్లా తీసుకుంటే పన్నెండు సీట్లలో పది సీట్లు టీఆర్ఎస్ రెండు కాంగ్రెస్ మిగతా వాళ్ళు శూన్యం ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో మొత్తం పది సీట్లలో ఒకటి మాత్రమే టీఆర్ఎస్కి రావడం ఒక ఒక జిల్లాలోనే టీఆర్ఎస్కి ఎదురుగా ఉండే ఆరు కాంగ్రెస్కి వస్తే అదర్స్లో రెండు రావడం జరిగింది ఇక్కడ టీడీపీకి రెండు రావడం జరిగింది మొత్తం పది సీట్లలో ఖమ్మంలో ఒకటి టీఆర్ఎస్ ఆరు కాంగ్రెస్ రెండు అదర్స్ అండ్ లేదా ఇండిపెండెంట్స్ టీడీపీకి రెండు సీట్లు రావడం జరిగింది ఇకపోతే ఖమ్మం తర్వాత నల్గొండ చూసుకున్నప్పుడు నల్గొండలో మొత్తం పన్నెండు సీట్లు ఉన్నాయి టోటల్ పన్నెండు సీట్లలో తొమ్మిది సీట్లు కా మరి టీఆర్ఎస్కి రావడం జరిగింది కేవలం మూడు సీట్లు మాత్రమే మూడు సీట్లు తర్వాత నల్గొండలో పన్నెండు అంటే ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న పది అసెంబ్లీ స్థానాలకు సంబంధించి టీఆర్ఎస్ ఒక్క స్థానం కాంగ్రెస్ ఐదు స్థానాలు అలానే అదర్స్ ఇండిపెండెంట్ అవచ్చు ఏదో అవచ్చు రెండు స్థానాలు గెలిచారు జరిగింది టీడీపీ రెండు స్థానాలు నల్ నల్గొండలో పన్నెండు స్థానాలకు తొమ్మిది స్థానాలు టీఆర్ఎస్ మూడు స్థానాలు కాంగ్రెస్ మిగతా పార్టీలకు ఏం రాలేదు మహబూబ్ నగర్లో పద్నాలుగు సీట్లకు పదమూడు సీట్లు టీఆర్ఎస్ గెలవడం జరిగింది కేవలం ఒకటే ఒక సీటు అది జూపాల కృష్ణారావు గారి మీద కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ గెలిచి తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ గెలవడం జరిగింది ఒకటే సీటు మిగతా పార్టీలకు శూన్యం హైదరాబాద్కి వస్తే మొత్తం పదిహేను అంటే తెలంగాణ పాత ఉమ్మడి జిల్లాలలో అధిక శాతం సీట్లు ఉన్న లేదా అధిక ఎక్కువ సీట్లు ఉన్న హైదరాబాదులో ఏడు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ శూన్యం ఒకటి బీజేపీ ఏడు ఎంఐఎం ఇక రంగారెడ్డి జిల్లాకు వస్తే పద్నాలుగు సీట్లు పద్నాలుగు సీట్లలో పదకొండు టీఆర్ఎస్ అయితే మూడు మాత్రమే కేవలం కాంగ్రెస్కు అంటే మొత్తం మీద మనం తెలంగాణ జిల్లాల వారిగా ఉమ్మడి పాత జిల్లాల వారిగా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఈ ఒకసారి ముఖ చిత్రం చూసినప్పుడు మెదక్ సారీ మెదక్ 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 కొద్దిగా పైకి తీస్తావా కొద్ది పైకి ఇది లేదాలే ఒకటే అది ఈ రెండింటికి వచ్చింది అయితే మెదక్ రాయండి మెదక్లో పది సీట్లు పది పదిలో తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ ఒక్కటి మాత్రమే కాంగ్రెస్ అది కూడా సంగారెడ్డిలో జగర్ జగ్గారెడ్డి గెలవడం జరిగింది అయితే మనం ఒకసారి పాత ఉమ్మడి పది జిల్లాలు తీసుకుంటే దాదాపుగా ఒక ఖమ్మం జిల్లా తప్ప మిగతా అన్ని జిల్లాలలో కూడా మనం చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది టీఆర్ఎస్ అన్ని జిల్లాలలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అది ఎలక్షన్లు గెలవడం జరిగింది అంటే దాదాపుగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏకపక్షంగానే ఉన్నాయి మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వాళ్ళకు వస్తే పంతొమ్మిది ప్లస్ కాంగ్రెస్కి రావడం జరిగింది బీజేపీకి అయితే ఒకటే సీట్ వచ్చింది ఎంఐఎంకి ఏడు సీట్లు వచ్చింది ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలలో అన్నీ కూడా దాదాపుగా ఇప్పుడు ఐదో ఆరో కాంగ్రెస్కునే మిగతా అన్నీ కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్కి పోవడం జరిగింది తర్వాత ఒక రెండు ముఖ్యమైన మార్పులు జరిగినాయి ఈ మధ్యాహ్నం బై ఎలక్షన్స్లో ఏం జరిగిందంటే దుబ్బాక నుంచి వెళ్ళి టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ ఓడిపోయి రఘునందర్ రావు బీజేపీ క్యాండిడేట్ గెలవడం జరిగింది అట్లాగే ఈటల రాజేంద్ర గారు టీఆర్ఎస్ నుంచి వెళ్ళి బయటకు పోయి రిజైన్ చేసి మళ్ళీ బై ఎలక్షన్స్లో ఆయన గెలవడం జరిగింది
కాబట్టి ఈ మార్పులు తప్ప ఏ మార్పులు జరగలేదు కానీ మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదే ఒక ప్రామాణంగా తీసుకుంటే దాదాపుగా ఏకపక్షంగానే ఎలక్షన్ జరిగినాయి నలభై ఆరు పాయింట్ చిల్లర పర్సంటేజ్ ఎలక్ వాళ్ళ ఓటు వచ్చింది ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు రావడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు వచ్చేవారికి ఏంటంటే పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది ఎంత మారిందంటే మీకు ఉదాహరణకు చూసుకున్నప్పుడు ఇది నార్త్ తెలంగాణకి ఇంకా వస్తుంది ఆదిలాబాదు నిజామాబాదు కరీంనగరు వరంగలు మెదక్ ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు దాదాపుగా వీళ్ళన్నిట్లో కలిసి యాభై నాలుగు సీట్లు ఉన్నాయి యాభై నాలుగు సీట్లలో నలభై ఎనిమిది సీట్లు టీఆర్ఎస్కి రావడం జరిగింది కేవలం ఆరు సీట్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్ రావడం జరిగింది అంటే ఉత్తర తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పట్టు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పట్టు బాగా బలంగా ఉండే ఆ బలం రెండు వేల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎందుకు దూరం ఏంటంటే ఈ ఆఖరికి సౌత్ తెలంగాణ అటువంటి మహబూబ్ నగర్లో కూడా పద్నాలుగు పదమూడు రావడం జరిగింది తర్వాత హైదరాబాద్లో కూడా పదిహేను ఏడు రావడం జరిగింది రంగారెడ్డిలో కూడా పద్నాలుగు పదకొండు రావడం జరిగింది అంటే దాదాపుగా మొత్తం తెలంగాణ అంతా స్వీప్ చేయడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి వచ్చే వరకు ఈ పరిస్థితి ఈ సినారియో పూర్తిగా మారిపోయింది పూర్తిగా మారిపోయి ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే దానికి ఉన్న క్రెడిబిలిటీ ఉన్నది నేను మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ వాటిని తీసుకోవడం లేదు అది తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఓటర్స్ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు కేవలం ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్కు లేదా బీఆర్ఎస్కు ముప్పై ఎనిమిది శాతం కాంగ్రెస్కి వచ్చే వరకు ముప్పై అంటే ఈ రెండు పార్టీల మధ్యన మనం చూసుకున్నప్పుడు నలభై ఆరు శాతం చిల్లర నుంచి వెళ్ళి ఈ ముప్పై ఎనిమిది శాతం అంటే తొమ్మిది శాతం కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఓటు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఓటు పరిస్థితి తగ్గింది తర్వాత కాంగ్రెస్కు ఇరవై ఎనిమిది దాదాపుగా ఉన్న అది ముప్పై తొమ్మిది అంటే ఇరవై అంటే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది చిల్లర ఉండే ముప్పై తొమ్మిది అంటే పది శాతం పెరిగింది అంటే టీఆర్ఎస్కు తొమ్మిది శాతం తగ్గింది కాంగ్రెస్కు పది శాతం పెరిగింది దాదాపుగా ఇప్పుడు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులలో వాళ్ళ ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వే ప్రకారం టీఆర్ఎస్కు నలభై ఐదు సీట్లు వస్తే కాంగ్రెస్కు యాభై ఒక్క సీట్లు వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క అంటే సీట్ల పరంగా ఓట్ల పరంగా కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కన్నా మెరుగ్గా ఉన్నది ఏది ఇది కొంత ఒక దాదాపు ఇరవై రోజుల కింది సర్వే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మనం మనం మొత్తం చూసుకుంటే ఈ ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల మొత్తం పరిస్థితులను మనం విశ్లేషిస్తే ఇంకా టీఆర్ఎస్ లేదా బీఆర్ఎస్ యొక్క గ్రాఫ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్న అంశాలు తగ్గిపోయి వ్యతిరేక అంశాలు ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి ఉదాహరణకు వ్యతిరేక అంశాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ఓటర్స్ సర్వే తర్వాత ఒక ముఖ్యంగా రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు రావడం జరిగింది ఈ రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే 